Hello everybody, last week we looked at different kinds of liquid waste treatment systems and then focused on the current decentralized model in Alapura. We also looked at how one of the canals in Alapura was transformed due to these interventions. This week we will explore some of the approaches to manage solid waste in the same town. As you may have read in newspapers or come across in the social media, Alapura is considered to have one of the best solid waste management systems in the country. But you must understand that it was not always so. Alapura used to transport its waste to a nearby village and there was a major protest. In 2012, the dump yard was shut down. It was then that the government started looking for alternatives and decided to try the decentralized model of waste management under the leadership of the local MLA, Dr. Thomas Isaac. So here we are going to tell the story of this decentralized model through the people who have developed the system. They will be talking about the history of sanitation in the town, the different ways in which organic and inorganic waste is being managed currently and also explain how technology alone cannot solve the problem, particularly the need for active participation of youth and the community. The first speaker will be Mr. Jairaj, an activist and one of the pioneers of this movement. He will talk about the history of waste management from the days of manual scavenging to the subsequent journey of decentralized waste management. And then Mr. Jayakumar, health inspector of Alapura municipality will explain how organic waste is managed in the town. Aerobic bins are extensively used for treatment. We will also go to the Watson parks established by the municipality to see how the technology works. Another alternative for treatment of organic waste is biogas plants. Under a project, the government provided major subsidies for biogas plants and many households adopted it. We will see how the households manage these plants. This is about the organic waste. Another important waste stream is the inorganic waste and Alapura has developed a system for collection and segregation of plastic waste with the aid of Kudumba Sri and Haridha Karma Sena. Both are women's initiatives. We will have a detailed look at how this collection, segregation and disposal is done by them. As I mentioned earlier, technology alone cannot solve this problem and for sustaining this we need people's participation. We have been very successful in mobilizing the youth for this project over the last one and a half years. They have done different activities like cleaning the canal, creating awareness among the public and conducting workshops and sessions for school children. We also work with the residents who live along the canal to create canal committees. These committees are responsible for monitoring and ensuring that the canals remain clean. By building institutions like this, residents are encouraged to take ownership of the canal. Ultimately, all the activities are aimed at making people understand that in the end, your waste is your responsibility and ensure that our town remains as clean as our home. Kerala Tele Nagara Malinia Samskarna Rangatu, but Tisamaya, Madurga, Karnicha, Nagara Sabhali Lanana, Alapura Alapura Kerala Tene, Ananya Satharna Maya, or Madriana, Munutuich. I Madurga Rubo Patona, Kratemaya, or Paribadi de Santro, Kratemaya Mungutirla, Uru Uru Tayarda Pinda de Santrilla. Marache Undaya Pradesan Thirle, Upper upon the Editor. Ingenuous mother really kept the mind. Is it a very good thing? Sabhar Uba Padana Galatu, Ridiba de Ker Salam, Malinia, Samskarnatanai, Nagara Sabhavangir Adi Galatu Nagaratir and Dagana, Manusia Malam, Dumbiena, Night Soil Depoy Ayrno, Yasarvo Debra 
ആലപ്പുഴയിൽ സാനിറ്ററി കക്കൂസുകൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് കക്കൂസുകളിൽ പാട്ടയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഈ പാട്ടയിൽ വീഴുന്ന മലം തോട്ടികൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന തൊഴിൽ വിഭാഗം വീടുകളിൽ നിന്ന് വീടുകളിലെ ഈ പാട്ടകളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച് തലച്ചുമടായി പൊതുവഴിയിൽ ഉള്ള വാഹനത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ച് അവിടെ നിന്ന് മാ മാരാരിക്കുളത്തെ സർവോദയപുരത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഡമ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു പിന്നെ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് നൈറ്റ് സോയിൽ ഡിപ്പോ എന്നായിരുന്നു തകഴിയുടെ തൊട്ടിയുടെ മകനെന്ന നോവലിൽ ഇവരുടെ ജീവിതം വിവരിച്ച് കാട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നീട് നഗരത്തിൽ തോട്ടിപ്പണി അവസാനിച്ചു നിയമം മൂലം തടഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് കേന്ദ്രത്തിലെ സംബന്ധിച്ച് നിയമം ഉണ്ടായത് പക്ഷേ കേരളത്തിൽ തൊട്ടിപ്പണി എന്ന് പറയുന്ന ആ തൊഴിൽ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ നിരോധിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ തോട്ടിപ്പണി നിരോധിച്ചിട്ടും സർവോദയപുരത്തേക്ക് മാലിന്യം ഡമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഏർപ്പാട് നഗരസഭ അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല അതിങ്ങനെ പിന്നീട് മറ്റു പല മാലിന്യങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ സർവോദയപുരത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുപോയി ഡമ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിനെതിരെ വലിയ ജനകീയ സമരങ്ങൾ മുമ്പുണ്ടായിട്ടുണ്ട് മരാരിക്കുളം തെക്ക് പഞ്ചായത്ത് തുടങ്ങിയ കാലം തൊട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ഓമനപ്പിള്ള എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ പഞ്ചായത്ത് തുടങ്ങിയ ആദ്യത്തെ പഞ്ചായത്ത് സമിതി യോഗത്തിൽ തന്നെ ഇതിനെതിരായിട്ട് പ്രമേയം പാസ്സാക്കുകയും അന്നത്തെ അന്ന് കൊല്ലം ജില്ലയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ആലപ്പുഴ കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൗൺസിലിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച പരാതി ഉന്നയിക്കുകയും ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഭവം മുൻ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നഗരത്തിലെ മാലിന്യം വലിച്ചെറിയുന്നതിനുള്ള ഡമ്പിങ് ആടായി ഇത്രയും വർഷമായിട്ടും ഇത് തുടരുകയായിരുന്നു ഇത് നിരവധിയായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പ്രയാസങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഈ ഡമ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മാലിന്യത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ലീച്ചേറ്റ് ആ പരിസരത്തുള്ള മുഴുവൻ ശുദ്ധജല മനുഷ്യന്മാർ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന കിണറുകളിലും കുളങ്ങളിലും ഒക്കെ ലീച്ചേറ്റായി വന്ന് പതിക്കുകയും വെള്ളം കേടാകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഈ മാലിന്യത്തിനകത്ത് ചെല്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീവി ഉണ്ടാവുകയും ആ ചെല്ലി ആ പ്രദേശത്തിലെ മുഴുവൻ തെങ്ങുകളും മലിനമാക്കുകയും ചെയ്യും മൂന്നാമത്തെ അതിഭീകരമായ ദുർഗന്ധമാണ് ആ പരിസരവാസികൾ നഗരസഭ ഇത് വാങ്ങുന്ന കാലത്ത് ഇവിടെ മനുഷ്യവാസമില്ലാത്ത ജനസാന്ദ്രത ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു സർവ്വദേവരം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വളരെ ജനസാന്ദ്രതയുള്ള ഒരു പ്രദേശമായി ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ നഗരസഭയുടെ ഈ ഡമ്പിങ് ആർഡിന് ചുറ്റുമായിട്ട് നിരവധി ആൾക്കാരാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ദുർഗന്ധവും ഇതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ദുരന്തങ്ങളും വർദ്ധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ജനങ്ങൾ അതിഭീകരമായ സമരത്തിലേക്ക് അജിറ്റേഷനിലേക്ക് വരികയും നഗരസഭയിൽ നിന്ന് മാലിന്യം പേറി വരുന്ന വണ്ടികൾ തടയുകയും ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുകയുണ്ടായി അരങ്ങേറുകയുണ്ടായി ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ആലപ്പുഴയിലെ നഗര സംസ്കരണത്തിന് ശാശ്വതമായ ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള വലിയ ജനകീയ സമ്മർദ്ദം സാമൂഹിക സമ്മർദ്ദം രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ബദൽ സംവിധാനവും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി കഴിഞ്ഞില്ല ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്ക് നേരത്തിൽ ആ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റെ അസംബ്ലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയിലെ എം എൽ എ ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്കിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു ശ്രമം ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി ഇങ്ങനെ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഈ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാലിന്യത്തിൻ്റെ അളവും തരവും പഠിച്ചുകൊണ്ടേ നമുക്കിതിന് മുന്നോട്ട് പോകാനാവൂ എന്നുള്ളൊരു സ്ഥിതി വന്നു അങ്ങനെയാണ് മാലിന്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നമ്മളൊരു ശ്രമം നടത്തിയത് ആ ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിൽ നഗരങ്ങളിലും കേരളത്തിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലും ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മാലിന്യത്തിൻ്റെ അളവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളൊരു പഠനം പല പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ അതിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ റിലേബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പഠനമായിട്ട് ഡോക്ടർ അജയകുമാർ വർമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പഠനം ആ പഠനത്തിൽ പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ഒരു ശരാശരി നഗരവാസിയുടെ പെർ ക്യാപിറ്റ അല്ല പെർ ഡേ പെർ ക്യാപിറ്റ വൈസ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഗ്രാമാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഗ്രാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആലപ്പുഴ ജനസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് പേരാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വേഗം നഗരവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം അതിന് 
ഗ്രാമ ജനസംഖ്യ അൻപത്തിരണ്ട് ശതമാനമായി മാറി പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ നഗരവൽക്കരണത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നഗരത്തിലേക്ക് കുടിയേറി താമസിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ വർധനമാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് മിക്കവാറും ഇപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിലെ നഗര ജനസംഖ്യ ഗ്രാമ ജനസംഖ്യയും മറികടന്നിട്ടുണ്ടാവും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ സെൻസസിൽ നമുക്കത് വ്യക്തമാകും അപ്പോൾ വളരെ വേഗം നഗരവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഗ്രാമത്തിലേക്കുള്ള കുടിയേറ്റവും ഗ്രാമം തന്നെ അല്ല സോറി നഗരം തന്നെ വളരുന്നതും വളരെ സ്പീഡിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആലപ്പുഴ നഗരം എന്ന് പറയുന്നത് ആലപ്പുഴ നഗരസഭാ പരിധിയിലുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമല്ല മറിച്ച് നിരവധി കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് നഗരത്തിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്ന ജനങ്ങളുടെ വിനോദത്തിനായി വിശ്രമത്തിനായി ചികിത്സയ്ക്കായി പിന്നെ ഷോപ്പിങ്ങിനായി ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു ജനസംഖ്യ കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏതാണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം വരും അങ്ങനെ വരുന്ന ജനസംഖ്യയുടെ മൊത്തം ബേസ്ഡ് കണക്കായി ശരാശരി കാൽക്കുലോ എന്ന് കണക്കാക്കിയാൽ തന്നെ അമ്പത് ടൺ മാലിന്യമാണ് ആലപ്പുഴ നഗരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ അമ്പത് ടൺ മാലിന്യവും കൂട്ടിക്കുഴച്ച് ജൈവവും അജൈവവും കൂട്ടിക്കുഴച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാരി ബാഗിനകത്ത് കെട്ടി തെരുവിൽ വലിച്ചെറിയുന്ന സംസ്കരണ രീതിയാണ് വളരെ വർഷങ്ങളായി ആലപ്പുഴയിലെ ജനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത് നിരവധി തെളിവുകളുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഡെങ്കി ഫീവർ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ പുറപ്പെട്ട് പുറപ്പെട്ട ചിക്കൻ ഗുനിയ ഇതൊക്കെ ആലപ്പുഴയിലെ ആരോഗ്യരംഗത്ത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ജലസാന്നിധ്യം കൂടുതലാണ് ആലപ്പുഴയിലെ അല ആലപ്പുഴ നഗരത്തിൻ്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് വേമ്പനാട്ടുകായലും പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് അറബിക്കടലുമാണ് ഈ അറബിക്കടലിനെയും വേമ്പനാട്ടുകായലിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി തോടുകൾ ആ തോടുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി ഉപ തോടുകളെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ജലസാന്നിധ്യം കൂടുതലുള്ള ഒരു ഒരു നഗരമാണ് ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴയിൽ രോഗങ്ങൾ ജലജന്യ രോഗങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പെട പുറപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെയേറെയാണ് ഒരുപക്ഷെ ആലപ്പുഴ മുഖമുദ്ര ഒരു കാലത്ത് ഈ തോടുകളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആ തോട് ഒരു കാലത്ത് ആലപ്പുഴ കയർ വ്യവസായത്തിന് പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് ആലപ്പുഴയിലെ ഈ കയർ തൊഴിലാളികൾ ആലപ്പുഴയിൽ പണിയെടുക്കാൻ പോകുന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരും ആൾക്കാരും വൈകുന്നേരം പണി കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി കുളിച്ച് പോകുന്ന ഈ തോട്ടിലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നത്തെ തോടിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കാല് ചവിട്ടാൻ പോലും അറയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ ആ ജലം മാറിയിട്ടുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിനെ ജലം എന്ന ഒരർത്ഥത്തിൽ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലേക്ക് അത് മലിനമാകുകയും ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴയിലെ തോട്ടിലൊക്കെ ഒഴുകുന്ന ഏതോ ഒരു കറുത്ത കൊഴുത്ത ദ്രാവകമാണ് എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വലിയ രീതിയിലുള്ള ജലസാന്നിധ്യം രോഗങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാൻ കാരണമാകും അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളെയാണ് ആലപ്പുഴ നഗരം ഒരേപോലെ നേരിട്ടത് ഒന്ന് സർവോദയപുരത്തേക്ക് മാലിന്യം ഡമ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെതിരായിട്ടുണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ള വലിയ സാമൂഹ്യ സമ്മർദ്ദം രണ്ട് ആലപ്പുഴയിലെ മലിനമാകുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള നിരവധി പകർച്ചവ്യാധികൾ ഈ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിച്ചുകൊണ്ടല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാനാവില്ല എന്നുള്ളൊരു സ്ഥിതിയിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ഇതിന് ശാശ്വതമായി ഒരു പരിഹാരം കാണുന്നതിനുള്ള ഒരു വഴി തേടിയേ മതിയാവൂ എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് ആലപ്പുഴ നഗരമെത്തുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്കിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിർമ്മല ഭവനം നിർമ്മല നഗരം എന്നുള്ള പേരിൽ ഒരു മാലിന്യ സംസ്കരണ ക്യാമ്പയിൻ ഒരു ബഹുജന ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിക്കുന്നത് നഗരത്തിൽ അമ്പത്തിരണ്ട് വാർഡുകളാണുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അമ്പത്തിരണ്ട് വാർഡുകളിലും ഒരു ക്യാമ്പയിൻ പ്രവർത്തനം ഒരേ സമയത്ത് ആരംഭിക്കുക പ്രായോഗികമായി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അന്ന് ചെയ്തത് ആലപ്പുഴ നഗരസഭയിലെ ഈ ക്യാമ്പയിനുമായി യോജിക്കാൻ കഴിയുന്ന പന്ത്രണ്ട് കൗൺസിലർമാരെ പന്ത്രണ്ട് വാർഡുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ആ വാർഡുകളിൽ ഇത്തരമൊരു ക്യാമ്പയിനിലേക്ക് ഒരു ക്യാമ്പയിൻ മോഡിൽ ഇത്തരമൊരു പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ വളരെ സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മാലിന്യത്തിൻ്റെ അളവും ശാസ്ത്രവും ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയിലാണ് ആദ്യം തുടങ്ങിയത് പ്രവർത്തനം ആദ്യം ആരംഭിച്ചത് നഗരസഭയിലെ നഗരത്തോടും നഗര കേന്ദ്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന കിടങ്ങാമ്പറമ്പ് വാർഡിലാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ ആദ്യം ആരംഭിച്ചത് ആരംഭിച്ച് അവിടുത്തെ അന്നത്തെ കൗൺസിലർമാരും കൗൺസിലറും റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനുകളും അവിടുത്തെ കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളും എല്ലാം ഇതിനോട് വളരെ ധനാത്മകമായി പ്രതികരിക്കുകയും അവരിതിനോട് സഹകരിക്കുകയും ചെയ്തു
ഖരമാലിന്യത്തിന് തന്നെ ജൈവവും അജൈവവും ഉണ്ട് ജൈവ മാലിന്യം തന്നെ അഴുകുന്നതും അഴുകാത്തതും ഉണ്ട് അജൈവ മാലിന്യം നിരവധി തരമാണ് നമുക്കറിയാം പ്ലാസ്റ്റിക് കടലാസ് ഹോസ്പിറ്റൽ വേസ്റ്റ് ഹസാഡസ് വേസ്റ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നിരവധി തരത്തിലുള്ള അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കുഴച്ച് ഒരുമിച്ച് വലിച്ചെറിയുന്ന ഒരു രീതിയാണ് റോഡ് റോഡരികിൽ വലിച്ചെറിയുന്ന രീതിയാണ് നഗരവാസികൾ അവലംബിച്ചിരുന്നത് അപ്പം ഇനിമേൽ ഇങ്ങനെ ഇത് മുന്നോട്ട് പോകാനാവില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഒരു പ്രതിസന്ധി ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ക്യാമ്പയിൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പം ഈ വേസ്റ്റിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ അഴുകുന്ന ജൈവ മാലിന്യങ്ങളാണ് ജനങ്ങൾ കെട്ടി റോഡരികിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇതൊരു അത്ഭുതപ്പെടുന്ന കണക്കായിരുന്നു മൊത്തം ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മാലിന്യത്തിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് ശതമാനവും അഴുകുന്ന ജൈവ മാലിന്യങ്ങളാണ് അപ്പം നമുക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു 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 ഉൾക്കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഴുകുന്ന ജൈവ മാലിന്യം മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പഠിച്ചാൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഒരു രീതി സമ്പ്രദായം ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഈ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനവും പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മൊത്തം ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അൻപത് ടൺ മാലിന്യത്തിൻ്റെ എഴുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ച് ടൺ വരും ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് ടൺ അമ്പതിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ടൺ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം ഏതാണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ പുതിയ സാധ്യതകളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് അഴുകുന്ന ജൈവ മാലിന്യത്തെ എന്താക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാതെ നഗരത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇതെങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് പരിശോധിച്ചത് അങ്ങനെ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് അഴുകുന്ന ജൈവ മാലിന്യങ്ങളെ നമുക്ക് വീണ്ടും സമ്പത്താക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിലേക്ക് ഞങ്ങളെത്തിയത് ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിനെ പോലുള്ള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിൻ്റെ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളായിട്ടുള്ള ഐ ആർ ടി സി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുമായി നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അഴുകുന്ന ജൈവ മാലിന്യത്തെ വീണ്ടും സമ്പത്താക്കുന്ന വേസ്റ്റിനെ വീണ്ടും വെൽത്താക്കുന്ന ഒരു 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 രീതി സമ്പ്രദായത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബുദ്ധിപ്പെട്ടു ഈ അഴുകുന്ന ജൈവ മാലിന്യം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പാചകവാതക ഇന്ധനം ഉണ്ടാക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ജൈവ വളവും ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ പാചകവാതക ഇന്ധനമാക്കണമെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും അതിനൊരു വെസൽ വേണം ആ വെസലാണ് പരിഷത്തിൻ്റെ ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ ഐ ആർ ടി സി നമുക്ക് രൂപപ്പെടുത്തി തന്നത് അതൊരു ബയോഗ്യാസ് പ്ലാൻ്റ് ആയിരുന്നു ബയോഗ്യാസ് പ്ലാൻ്റ് നേരത്തെ നിലവിലുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ മൂഡിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഈ എണ്ണം ഇതുണ്ടാക്കുകയും അതിൻ്റെ സാങ്കേതിക ടെക്നോളജി സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യം സംഭാവന ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ഐ ആർ ടി സി ആണ് അപ്പോൾ ഐ ആർ ടി സിയുമായി കൈ കോർത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഐ ആർ ടി സിയും അനട്ടും അനട്ടുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ രംഗത്തേക്ക് നമ്മുടെ ക്യാമ്പയിനെ മൊത്തം മാറ്റുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പന്ത്രണ്ട് വാർഡുകളിൽ ആദ്യം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കിടങ്ങാമ്പറമ്പ് വാർഡിലാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് കിടങ്ങാമ്പറമ്പ് വാർഡിൽ ആദ്യത്തെ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് വെച്ചിട്ട് വലിയ ആഘോഷപൂർവ്വം ആദ്യത്തെ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് വെച്ചിട്ട് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ രംഗത്തേക്ക് കടന്നത് സാങ്കേതികമായ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഒരു ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിൻ്റെ വില തന്നെയാണ് ഏതാണ്ടൊരു പതിമൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അതിൻ്റെ വില ഈ പതിമൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയിൽ പിന്നെ ആയിരം രൂപ കൂടെ കൊടുത്താലേ അതിനകത്ത് ചാണകം നിറച്ച് ചാണകമാണ് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മാധ്യമം എന്ന് പറയുന്നത് ചാണകമാണ് ചാണകം കലക്കി ഇതിനകത്ത് നിറച്ച് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇതിനകത്ത് ബയോഗ്യാസ് ബയോഗ്യാസ് ഉണ്ടാവുക മീഥൈൻ എന്ന് പറയുന്ന വാതം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് കത്തിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ പതിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുടക്കാൻ ശേഷി ഉണ്ടായിരുന്നവർ നമ്മുടെ നഗരത്തിൽ സമ്പന്നർ ഒഴിച്ച് ബാക്കി നഗരം ഒരു സമ്പന്ന നഗരമൊന്നുമില്ല നിരവധി തൊഴിലാളികളും പാവപ്പെട്ടവരും സാധാരണക്കാരും താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ആലപ്പുഴ നഗരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നഗരത്തിലെ സമ്പന്നർക്ക് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പതിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുടക്കുന്ന സ്വാഭാവികമായും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സംഗതിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് പരിഹാരം തേടി ഡോക്ടർ ഐസക്കന ന
പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിലെത്തിയപ്പോൾ വീണ്ടും ഇത് നിന്നുപോയി കാരണം നഗരത്തിൽ ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയും മുടക്കാൻ കഴിയാത്ത വലിയൊരു വിഭാഗമുണ്ട് അപ്പോഴാണ് നഗരസഭ ഈ രംഗത്തേക്ക് വരുന്നത് നഗരസഭ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം സബ്സിഡി ഞങ്ങളുടെ പദ്ധതി പണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തരാം വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം സബ്സിഡി കൂടെ തരാം അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് ഒരു ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് വയ്ക്കാമെന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് ഈ ക്യാമ്പയിൻ എത്തി അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കുറച്ച് പേര് കൂടെ വെച്ചു പക്ഷേ പ്രശ്നം അപ്പോഴും ബാക്കിയായ നിലക്കാണ് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് വയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ നൂറാമത്തെ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിൻ്റെ അഞ്ഞൂറാമത്തെ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിൻ്റെ ആയിരമത്തെ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് വെച്ചതിൻ്റെയൊക്കെ ആഘോഷം നഗരത്തിൽ വിവിധ രൂപത്തിൽ വിവിധ ആൾക്കാരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ പിന്നീട് പിന്നീട് മുന്നോട്ട് പോകാനാവാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെത്തി അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ പോലും മുടക്കാൻ കഴിയാത്ത പാവപ്പെട്ടവരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ നഗരത്തിൽ ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അതൊരു കാര്യം രണ്ട് നഗരത്തിൽ തന്നെ ഒരു ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയർ സ്ഥലം സ്വതന്ത്രമായി മാറ്റിവയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത വീട്ടുകാരുണ്ട് ഒന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ സ്ഥലത്ത് ഉള്ള വീടുകളാണ് ആ വീട് ഒന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ സെൻറ്റ് സ്ഥലത്തും പൂർണ്ണമായി വീട് വെച്ചിട്ട് പുറത്ത് ഒന്ന് കുട്ടികൾ കോടി കഴി കളിക്കാൻ പോലും സ്വതന്ത്രമായ സ്ഥലമില്ലാത്ത വീടുകളുണ്ട് അത് കൂടാതെ നഗരത്തിൽ നിരവധിയായിട്ട് തട്ടുകടകൾ ഒറ്റമുറി കടകൾ ഇങ്ങനെ ഇത്തരം വേസ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന നിരവധിയായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നകരത്തിൽ വേറെയുണ്ട് ഇവരുടെ പ്രശ്നത്തെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ലാതെ ഇതിന് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാനാവില്ല എന്നുള്ള സ്ഥിതിയിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു അപ്പോഴാണ് പൈപ്പ് കമ്പോസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത് പൈപ്പ് കമ്പോസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വ്യാസമുള്ള ഒരു മീറ്റർ നീളമുള്ള മൂടി വയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന മൂടിയുള്ള ഐ എസ് ഐ മാർക്കുള്ള പൈപ്പുകളാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് പൈപ്പുകൾ ഒരു മീറ്റർ നീളവും ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വ്യാസമുള്ള രണ്ട് പൈപ്പുകളും ആണ് നമ്മളിതിന് നൽകുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഏതാണ്ട് ആയിരം രൂപ വില വരും ആയിരം രൂപയിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം സബ്സിഡിയാണ് ഗവൺമെൻറ്റിന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആയിരം രൂപയുടെ ഈ വെസല് നമുക്കൊരു നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിതരണം ചെയ്യാവുന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെത്തി അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും പാവപ്പെട്ട സ്ഥലമില്ലായിരുന്ന കുറേയേറെ പേര് ഈ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാ ഈ പൈപ്പ് കമ്പോസ്റ്റ് വയ്ക്കാൻ തയ്യാറായി പക്ഷേ ഇതിനൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോരായ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന ദ്രവമാലിന്യം ഉദാഹരണത്തിന് കഞ്ഞിവെള്ളം പോലെ മീൻ കഴുകുന്ന വെള്ളം പോലെ ഉള്ള ദ്രവമാലിന്യങ്ങൾ നമുക്ക് പൈപ്പ് കമ്പോസ്റ്റ് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിൽ ദ്രവമാലിന്യം ഇടാം ഖരമാലിന്യം ഇടാം പക്ഷേ പൈപ്പ് കമ്പോസ്റ്റിൽ എന്ത് മാത്രമേ ഇടാവൂ പൈപ്പ് കമ്പോസ്റ്റിൽ ഖരമാലിന്യം മാത്രമേ അപ്പോഴും വീടുകളിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദ്രവമാലിന്യം മിച്ചം വരും അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പ്രതിസന്ധിയായി തുടർന്ന് മറ്റൊരു പ്രധാന വർഷം ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തട്ടുകടകളും ഒറ്റമുറ കടകളും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റുകൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കാതെ തരമില്ല എന്നുള്ള സ്ഥിതിയിലേക്ക് ഈ ക്യാമ്പയിൻ എത്തുകയും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നമ്മൾ ആരെ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് തൃശ്ശൂരിലെ മണ്ണത്തിയിലെ വെറ്റിനറി സർവകലാശാല ഇങ്ങനൊരു ഒരു വെസൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന അറിവ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നേരെ അവിടെ പോയി എന്താണ് ആ സാധനമെന്ന് പഠിക്കുകയും അത് ആലപ്പുഴയിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ആണ് തുമ്പൂർമൊഴി അവരുടെ വെറ്റിനറി സർവകലാശാലയുടെ ഒരു ക്യാമ്പസാണ് ഈ തുമ്പൂർമൊഴി തൃശ്ശൂരിലെ തുമ്പൂർമൊഴി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു തുമ്പൂർമൊഴി മോഡൽ ഏറോബിക് കമ്പോസ്റ്റ് ബിൻ അവിടെ പോയി കാണുകയും നമ്മളത് ആലപ്പുഴയിൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതാണ് നിർമ്മല ഭവനം നിർമ്മല നഗരം ക്യാമ്പയിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയായിരുന്നു ഇത് വളരെ എന്താ പറയുന്നത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക നാടൻ ടെക് ഇൻഡിജിനസ് ടെക്നോളജിയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം
അതിൻ്റെ മുകളിൽ ആറഞ്ച് കനത്തിൽ പിന്നെ കരിയില വിരിക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ ആറഞ്ച് കനത്തിൽ വേസ്റ്റ് ഇടുക ഈ പ്രവർത്തനം വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ആവർത്തിക്കും ആവർത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ടൺ അളവിലുള്ള മാലിന്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു ബിന്നിനുള്ളിൽ സംസ്കരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആലപ്പുഴയിൽ ഈ പറയുന്ന നേരത്തെ ഏർപ്പെടുത്തിയ രണ്ട് സംവിധാനങ്ങൾ കൂടാതെ ബാക്കി മിച്ചം വരുന്ന എത്ര ടൺ മാലിന്യമുണ്ട് ഈ മാലിന്യങ്ങൾ സംസ്കരിക്കുന്നതിന് ഇത്തരം എത്ര ബിന്നുകൾ നമുക്ക് വെക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ആലോചിച്ചത് അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നമ്മൾ നിർവഹിച്ചത് ആലപ്പുഴ വഴിച്ചേരിയിൽ ഇന്ന് നഗരത്തിൽ കാണുന്ന എറോബിക് കമ്പോസ്റ്റ് പാർക്കുകളാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ പ്രവർത്തനം വിജയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നഗരത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഇത്തരം ബിന്നുകൾ വയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തും അങ്ങനെയാണ് ഈ ക്യാമ്പയിൻ വിജയിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വാർഡുകളിൽ മൂന്ന് വാർഡുകൾ സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ വാർഡുകളായി നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്യാമ്പയിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആഘോഷം വിജയാഘോഷം നടക്കുന്നത് അന്ന് ഇറങ്ങിയ വളരെ പോപ്പുലറായിട്ടുള്ളൊരു സിനിമയാണ് ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യു ശ്രീ റോഷൻ ആൻഡ്രൂസ് സംവിധാനം ചെയ്ത് പിന്നെ നമ്മുടെ മഞ്ജു വാര്യരെ പേരുള്ള അവർ അഭിനയിച്ച ഒരു വളരെ പോപ്പുലർ സിനിമകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യു ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യു ടീമിൽ പ്രധാനമായും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയം ജൈവ കൃഷിയുടെയും ജൈവ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിൻ്റെയുമാണ് ഈ ടീമിനെ മുഴുവൻ നമ്മൾ ഈ ആഘോഷത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും അവരെല്ലാവരും വരികയും അവർ ഈ ക്യാമ്പയിനും വലിയ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് നകരത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പുതിയ ഭാഷയിൽ പറയുന്ന പോലെ വൈറലാവുകയും നഗരത്തിലെ നിരവധി വാർഡുകൾ ഇത് അനുവർത്തിക്കാൻ ഇത് അനുകരിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയും അങ്ങനെ ആലപ്പുഴയിലെ നഗര മാലിന്യത്തെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഈ ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായ നിർമ്മല നഗരം നിർമ്മ സോറി നിർമ്മല ഭവനം നിർമ്മല നഗരം ക്യാമ്പയിന് കഴിയുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് ആലപ്പുഴ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മോഡൽ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ നിരവധി നഗരസഭകൾ ഈ നഗരത്തിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കാൻ വരികയും അവരിൽ പലരും ഇന്നിത് അനുകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സർവോദയപുരം മാലിന്യ സംസ്കരണ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആ ഡംപിംഗ് യാഡ് അടച്ചുപൂട്ടി ഡംപിംഗ് യാഡ് പൂർണ്ണമായി അടച്ചുപൂട്ടുകയും നഗരത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന അൻപത് ടൺ മാലിന്യം ഇതിൽ ഒരു ടെൺ പോലും ഇപ്പോൾ സർവോദയപുരത്തേക്ക് നമ്മൾ വിടുന്നില്ല കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല ഇത് മാലിന്യ ഇങ്ങനെ കയറ്റിക്കെട്ടുള്ള വാഹനം പോകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അത്രയും വാഹനങ്ങൾ ഓടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഇന്ധന ചെലവ് അവിടെ പൂർണ്ണമായും ലാഭിക്കാൻ നഗരസഭയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് നഗരസഭയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തും ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളില്ല മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കുന്നുകൂടി കിടന്ന് അഴുകി ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ ഈ ക്യാമ്പയിൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഏതാണ്ട് എല്ലാ വാർഡുകളിലും ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് അമ്പത്തിരണ്ട് വാർഡുകളിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും മാലിന്യം വലിച്ചെറിയുന്ന കൂമ്പാരമായി കിടക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനം മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകതയായി ഞാൻ കാണുന്നത് നഗരസഭയിൽ ഒരു കാലത്ത് നഗരത്തിൽ ആലപ്പുഴ നഗരത്തിൽ തോട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യമലം തലച്ചുമടായി കൊണ്ടിയെന്ന് വണ്ടിയിൽ കയറ്റുന്ന തോട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു അത് നേരത്തെ തീർന്നു രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നഗരസഭയിലെ കണ്ടിജൻ്റ് ജീവനക്കാർ തന്നെ ചീഞ്ഞഴുകി ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന മാലിന്യത്തെ കോരി വണ്ടിയിൽ കയറ്റുന്ന കണ്ടിജൻ്റ് വിഭാഗക്കാരായിരുന്നു ഇന്ന് ആ വിഭാഗം ആലപ്പുഴയിലെ എയ്റോബിക് കമ്പോസ്റ്റ് ബിന്നുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റർമാരായി മാറുന്നു ഈ മൂന്ന് അവസ്ഥകൾ നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാമൂഹ്യമായി അവരുടെ പദവിയും ജോലിയുടെ മാന്യതയും വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് സാധാരണ വസ്ത്രം ധരിച്ച് വന്നിരുന്ന് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പണിയായി ആലപ്പുഴയിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണം മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിസിബിളായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ദൃശ്യമാകുന്ന ഒരു അനുഭവമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത പ്രതിസന്ധികൾ തുടരുകയാണ് കാരണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായി ആലപ്പുഴയിലെ ജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ ജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ടത് അഴുകുന
കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വീടുകളിൽ നിന്ന് സംസ്കരിച്ച് സെഗ്രഗേറ്റ് ചെയ്ത് സംസ്കരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടൊരു പരിപാടി തുടങ്ങുന്നതിന് സമാന്തരമായി തന്നെ ആലപ്പുഴയിലെ ജലമാലിന്യം ആലപ്പുഴയിലെ ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു പരിപാടിയും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും എന്താ പറയുന്നത് ഗുണപരമായ ഒരംശമായി ഞാൻ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഖര ദ്രവ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സമീപ ഭാവിയിൽ ആലപ്പുഴ ഒരു മാതൃകയായി മാറി മാറാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിജയം ജനങ്ങളോടുള്ള എന്താ പറയുന്നത് ബോധവൽക്കരണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് തെരുവിൽ വേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കുഴച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് കാരി ബാഗിനകത്തോട്ട് കെട്ടിയെറിയുന്നത് മാന്യതയില്ലാത്ത ഏർപ്പാടാണ് എന്ന് പുതിയ തലമുറ പഠിക്കണം അത് അനുവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാനാവും രണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാലിന്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്ക് തന്നെയാണ് എന്ന ബോധത്തിലേക്ക് ജനങ്ങൾ വരണം മൂന്ന് നമുക്ക് സംസ്കരിക്കും വീട്ടിനുള്ളിൽ സ്രോതസ്സിൽ സംസ്കരിക്കാൻ പറ്റാത്ത മാലിന്യങ്ങൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കുകയും അത് മാലിന്യം സംസ്കരിക്കുന്നുള്ള അത്തരം പരിപാടിക്ക് കൃത്യമായി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് ജനങ്ങൾ നഗരവാസികൾ നഗരവാസികൾ മാത്രമല്ല കേരളത്തിലിപ്പോൾ നഗര ഗ്രാമ വ്യത്യാസമില്ലാതെ മുഴുവൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഒരു പ്രതിസന്ധിയായി നഗര മാലിന്യ മാലിന്യ സംസ്കരണം മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ രീതിക്ക് വ്യത്യാസം വരികയും മാലിന്യം ഞാനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് സംസ്കരിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദ്രവകരമാതെ കരമാകാതെ സംസ്കരിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്ക് തന്നെയാണ് എന്ന് ബോധം വളർത്തുകയും വേണം എന്നാണ് പറയാനുള്